Hi guys! Welcome back ulit sa aking channel. So today's video is going to be a very short video lang. Um, this is my second Akansok video and another Akansok experience. I-share ko lang sa inyo yung mga questions na posibili na labas sa initial interview ninyo. And most of these questions actually ay nakala po rin sa online. Ito yung pinagbasihan ko and pinag-aralan ko. And thankfully naman, some of them lumabas naman during my interview. So, I thought na gusto ko siyang i-share sa inyo para so dun sa mga aspiring ESL teacher na gusto mag-apply sa Akansok ay makatulong to. So, yeah. I hope this will help you and good luck sa inyo sa interview ninyo. Siya nga pala guys, matagal na ako nag-resign sa Akadsok. Last year pa mga July, so mga 9 months na nakalipas. Um, so yun, but I hope that my experience will really help you. So, I have 15 questions here. Um, I think I added some 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 questions here. Um, but most of these, sa online ko lang nakita. So, first question, do you have experience teaching? So, tinatanong nila yan kasi hindi lahat ng mga nag-apply sa Akadsok ay mga teacher or my experience sa teaching. Kagaya ko, um, I was a, ano, I was a full-time mom. So, wala akong experience sa teaching and hindi ako teacher. So, yun, tinatanong talaga nila yan. And number two, what experience do you have working with children? So, this question, tinatanong din nila kasi... Like I said, uh, may mga first-timer na mga magti-teach sa Akad Sok. So, tinatanong nila kung meron silang experience sa mga bata. Kasi, mostly mga students sa Akad Sok ay mga bata. Meron mga adults, pero mostly yung mag, um, mabubuk ay mga bata. Um, number three question, what is your educational background? So, this one, sa pagkakaalam ko, wala namang high standard sa educational background mo. Pero, tinatanong nila ito kasi meron mga ibang nag apply sa Akad Sok ng mga students pa. So, tinatanong lang nila kung anong uh, level ka na or anong uh, year ka na sa college. Um, yun yun lang pagkakalam ko. Kasi yung mga iba na mga co-teacher ko sa Akadsok, uh, mga students pa. So, yun. The number four, what type of internet connection do you have? So, this one naman, tinatanong nila kasi ayaw nila yung mga connection or internet connection na mahina. Kasi, um, pag mahina kasi yung internet connection ninyo, um, minsan, uh, paputol-putol yung um, parang chat ninyo sa students ninyo. So, um, tinatanong talaga nila kung uh, malakas ba yung internet connection ninyo. So, yun. Number five, how would you explain something to a kid who is just starting to learn English and might not understand what you are saying? So, this one, tinatanong nila kasi um, madami talaga mga first-timer na mga student uh, I mean, mga zero English na mga student, yung mga bata. Mayroon din mga adult na zero English, pero mostly sa mga bata, yung mga kaumpisa lang mag, ano, um, mag-study ng English. So, yun, um, pag hindi nila naiintindihan yung term ng English, dapat meron kang um, parang way na maintindihan nila. Kaya, tinatanong nila itong question na to. Okay, number six. How do you deal with a student that is acting up in class? So, this one, tinatanong din nila kasi may experience mo din na merong mga students, lalo na sa mga bata, na talagang ang kukulit. So, minsan, uh, hindi sila focus sa lesson, naglalaro lang sila. So, yun. And meron din mga bata na uh, medyo bastos. So, yun. Kaya tinatanong, tinatanong nila itong question na to. So, uh, number seven, how would you describe yourself? So, this is just a very common question. And then, number eight, can you handle teaching both children and adults? So, tinatanong nila yan kasi um, hindi lang mga bata yung mga students ninyo, kundi mayroon din adults. Um, actually, pag mayroon kayong mga students na adults na nakoclose na ninyo, um, uh, bumabalik-balik sila. So, yun, kaya... Uh, tinatanong nila ito kasi siguro itanong nila kung paano ka ba mag-handle uh, or paano ka ba mag-adjust from bata to adult. So, yun. Kaya tinatanong nila itong question na to. Okay, so number 9. How did you find out about Akasok? So, this one tinatanong din nila ito. Um, number 10. How often can you teach and what time of day, etc. So, this one, sa experience ko, um, sa supervisor ko kasi uh, sa Akad Sok, meron kasi yung supervisor. Um, and every teacher, iba-iba yung mga supervisor. And uh, mostly sa mga supervisor, especially kung madami na nagbubuk, 
they want um they want you to increase your ano your time uh, yung oras ninyo para mag-teach so mostly tinatanong nila ito sa interview uh, kasi meron kasi ibang mga nag-apply sa akin so, na full-time mom and hindi maka um, makapag-work ng 8 hours or 6 hours yung iba 4 hours to 5 hours lang pero yung minimum talaga is 3 hours uh, to 4 hours um, but usually yung mga supervisor nag advise sila na sana makapag-work ng 8 hours um, up so yun and then number 11 how you, how do you describe a word to a student that doesn't actually understand what the word means. So, yun, tinatanong nila yan. Um, parang re relatable to na questions sa uh, number 5. And then, number 12, why should we hire you? So, yun, very common na question kahit sa anong uh, kumpanya. Okay, number 13, what are you going to do if an adult acts like he knows the lesson, English, or a word more than you? So, ito, paning ko din, may mga students din, ah, uh, uh, some adult na tinetest ka actually may rumor mayroong rumor na some ano uh, some higher anong tawag ba nila noon uh, doon hindi mga mga tao na nagtatrabaho sa Akad Sok na, na magpapanggap na students pero wala lang wala sang mukha na ipapakita tapos yung iba uh, parang tinatay talaga yung uh, yung patient mo and meron namang ibang mga students na talagang bastos talaga na um, parang feel nila alam nila lahat pinagsasabi mo and uh, mas alam mas alam nila yung mga lesson so yun meron talaga yung mga ganun pero sa case ko, wala pa akong na-experience na ganun. So, wala akong na-experience na ganun nung nagtatrabaho pa ako sa akin. So, okay. Number 14. What will you do if a student is ignoring you? So, this one, na-experience ko na to. Uh, mostly sa mga mga bata na mga students ko. So, ang ginagawa ko is, ano, um, nagpapa-game ako and minsan nagpapa ano ko nagpapa play ako ng mga music i'm not sure kung until now pwede pa ba kasi last time before ako nagresign meron kasi yung nagpost sa private na ano uh, not private but exclusive na sa mga SL teachers sa Akadzok na page na pinagbawalan na daw yung mag uh, magpa play ng mga music yung mga ganun so, I'm not sure kung pwede pa ba siyang gamitin sa, ano, or pwede pa ba siya na technique na gamitin para makuha mo yung atensyon ng bata. Okay, last question. What song would you sing to a student that's a child? <laughs> this one, pwede mong i- at tinatanong nila ito. Um, kasi, actually, meron pang nadadag na, na ano, parang random lang na question na itinanong sa akin. Ah... Uh, na hindi ko sinali dito kasi parang para sa akin very random lang yung taga pag interview kasi parang may itatanong siyang mga basic na mga questions tapos pagkatapos ng mga questions na yun mayroon siyang idagdag na just random question lang parang uh, yung pinakahuling question na, itin na tinanong sa akin is ano daw um, ano daw yung kulay na gray para sa akin so yun yun yung pinakalas question so I hope these questions will help you guys. Like I said, um, ito yung mga nakalap ko sa online and ito yung pinag-aralan ko. And thankfully naman, most of them lumabas naman sa interview ko. Nakatulong talaga to. So, kaya um, sabi ko, gusto ko talagang i-share sa inyo. Even though hindi na ako natutrabaho sa Akad Sok and matagal na. Um, but I hope this will really help you. So, ayun guys, thank you so much for watching. And if you have other requests about Akal Sok, just let me know in the comment section bar. And again, thank you so much for watching and I hope to see you in my next one. Bye!